வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்லபுரமாக பேசுகின்ற தற்பொழுது நான் டிசம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை ஞாயிறு முதல் சனி வரை அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் வார ராசி பலன்களை தற்பொழுது காணவிருக்கின்றோம் முதலாவதாக மாதாபிதாவை வணங்கி முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் பித்திருக்களை வணங்கி குல தெய்வத்தையும் வணங்கி குருமார்கள் சித்தர்மார்கள் ஆகிய பதஞ்சலி சித்தரையும் காகபுஜேந்திர சித்தரையும் கருவுரா சித்தரையும் வணங்கி முதற்கடவுளான விநாயக பெருமானை வணங்கி வாக்தேவி நாவுக்கரசி அறிவுக்கரசி சரஸ்வதி தேவி தாள் பணிந்து பாதம் பணிந்து இவ்வாரத்தில் அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் சகல விதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் வெற்றிகள் சந்தோஷம் மற்றும் யோகத்தையும் அனுபாவிக்குமாறு மனதார பிரார்த்தனை செய்து பலன்களை ஆரம்பிக்கின்றேன் இப்பதிவை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் பாரத் மேட்ச் பாயிண்ட் டாட் காம் திருமண இணையதளம் அனைத்து மத இன ஜாதினருக்கான திருமண இணையதளம் வரன்களை தேடிக்கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள் இலவசமாக பதிவு செய்து வரன்களை தேடிக்கொள்ளலாம் மேலும் இப்பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பிற்கும் ஃபேஸ்புக்கிற்கும் ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மேலும் எங்களுடைய மற்றொரு நிறுவனமான தி அஸ்ட்ராலஜி ஷாப்பிலே நவரத்தினங்கள் கருங்காலி மாலை ஜோதிட ரீதியான எந்திரங்கள் கிரகங்களுடைய எந்திரங்கள் இவையெல்லாம் பூஜிக்கப்பட்டு எளிய விலையிலே நியாய விலையிலே விற்பனை செய்யப்படுகின்றது விருப்பப்படுகின்றவர்கள் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியினை தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி நாம் இவ்வாரத்தில் கிரகங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது கிரக மாற்றங்கள் இருக்கிறதா என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டுக்கோள்களே எவ்வித மாற்றமும் இல்லை மாதக்கோள்களும் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை சந்திரனாகப்பட்டவர் கடக ராசியிலே வாரத்தின் முதல் நாள் ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிலம் நட்சத்திரத்தில் வாரத்தின் இறுதியிலே துலாம் ராசியிலே சுவாதி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறார் எனவே சந்திரன் கடகராசி சிம்மராசி கன்னிராசி துலாம் ராசி என்று இந்த நான்கு ராசியிலே இவ்வாரத்தில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் குருவாகப்பட்டவர் மேஷ ராசியில் அமர்ந்திருக்கின்றார் கேதுவாகப்பட்டவர் கன்னிராசியிலே சூரியனும் செவ்வாயும் துலாம் ராசியிலே விருச்சக ராசி சூரியனும் செவ்வாயும் விருச்சக ராசியில் சுக்கரனாகப்பட்டவர் துலாம் ராசியில் புதனாகப்பட்டவர் தனுசு ராசியிலே சனியாகப்பட்டவர் கும்பராசியிலே ஆட்சி பெற்றிருக்கின்றார் மேலும் ராகுவாகப்பட்டவர் மீன ராசியிலே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை மூன்று கிரகங்கள் ஆட்சி பெற்றிருக்கின்றன சுக்கர துலாம் ராசியிலே ஆட்சி செவ்வாய் விருச்சக ராசியிலே ஆட்சி சனி கும்பராசியிலே ஆட்சி சந்திரனும் வாரத்தின் முதல் நாளிலே ஞாயிறன்று கடகராசியிலே ஆட்சி இவ்வாறு சிறப்புக்குரிய வாரமாக இவ்வாரம் அமைந்திருக்கின்றது மூன்று வேகங்கள் ஆட்சி இவர் சந்திரன் ஒரு நாள் மட்டும்தான் ஆட்சியாக இருக்கின்றார் மேலும் குரு தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்க்கின்றார் தனுஷ் ராசி செவ்வாய் அவருடைய சொந்த வீட்டில் அமர்ந்து சனியும் செவ்வாயும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொள்வது சிறப்பல்ல எனவே வாகனம் ஓட்டுகின்றவர்கள் அதிவேகம் வேண்டாம் இனி நாம் அனைத்து ராசி என்பவர்களுக்கும் எவ்வாறு இவ்வாரத்தில் பலாபலங்கள் அமைந்திருக்கிறது என்பதை தற்பொழுது காணவிருக்கின்றது மேஷ ராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது அன்புள்ள மேஷ ராசி என்பவர்களே ராசியிலே குரு அமர்ந்திருக்கின்றார் சிறப்பல்ல இருந்தாலும் குரு உங்களுக்கு யோகாதிபதி ராசிக்கு அதிபதியாகப்பட்ட செவ்வாய் அட்டமத்தில் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் எட்டாம் வீட்டிலே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் 
அதுவும் சிறப்பல்ல ஆனால் செவ்வாய் எட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் பாதிப்பு இல்லை ஏழிலே சுக்கரன் அமர்ந்திருக்கின்றான் இருப்பினும் சுக்கரன் ஏழில் அமர்வதும் சிறப்பல்ல ஏழாம் இடம் கடற்கரை ஸ்தானம் கடற்கரை காரகம் நாங்கள் அமர்கின்ற பொழுது காரகோ பாவநாஸ்தி என்கின்ற அமைப்பு ஏற்படும் ஆனால் ஏழில் சுக்கரன் அமர்கின்ற பொழுது ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் பாதிப்பு இல்லை இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை இரண்டிலே எந்த ஒரு கிரகமும் இல்லை எனவே நேசத்துக்குரியவர்கள் அன்பு குழுவிடம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது காதல் என்கின்ற வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது அவற்றில் பிரச்சனை ஏற்படும் கணவன் மணி ஒருவிலை சற்று கூறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆறிலே கேது பதினொன்றிலே சனி பலம் கொண்ட அமைப்பு சந்திரனோ இவ்வாரத்தில் ஓரளவுக்கு சாதகமாக இருக்கின்றார் ஆறாம் இடத்துக்கு வருவார் ஏழாம் இடத்துக்கு வருவார் மனோகாரகன் மனோகாரகன் பலமாக இருக்கின்ற அமைப்பு பெறுகின்ற இந்த வாரம் மனதில் எவ்விதத்திலும் குழப்பங்கள் இருக்காது ஆனால் உறவுகளிடம் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சூரியன் செவ்வாய் எட்டில் இருப்பது எட்டில் சூரியன் இருக்கின்ற பொழுது பாதிப்பா என்று பார்க்கின்ற பொழுது மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பொழுது பாதிப்பு என்றாலும் எட்டிலே சூரியன் இருக்கின்ற பொழுது சூரியனோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் பாதிப்பு இல்லை செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றது ஆகையால் செவ்வாய் மட்டுமே பாதிப்பை கொடுக்க அவரும் இல்லை ஏழிலே சுக்கம் இருக்கார் இங்கு புதன் ஒன்பதிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் பகை கொண்டு ஆனால் மூன்றாம் இடத்தில் பார்க்கின்றார் முயற்சி இருக்கும் முயற்சியில் தைரியம் வெற்றிகளை கொடுங்க பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வேகம் விவேகம் இது இருக்கும் லாபத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனி அவற்றை அதிகரித்து கொடுப்பார் எனவே துறை ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் தொழில் வியாபாரி என்பதற்கு இவ்வாறு ஒரு சிறப்பான வாரமாக அமையும் லாபங்கள் அதிகரிக்கும் மனதில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் இவை செய்யலாமா வேண்டாமா என்று குழப்பங்கள் தேவையில்லை இவ்வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான வாரமாக அமைந்திருக்கின்றது பணப்புழக்கம் தாராளமாக நன்றாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு செயல்களிலே வேகம் விவேகம் இது இருக்கும் உயர் அதிகாரியுடைய ஆதரவு சற்று குறையும் இருப்பினும் உங்கள் செயல்களிலே அவற்றையெல்லாம் கவலைப்படாமல் உங்களுடைய பாதையிலே வெற்றி நடை போடுவீர்கள் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கென்று ஒரு தனி பாதை இருக்கும் அந்த பாதையிலே நன்றாகவே உங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும் அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்றவும் முதலில் திருமணமான பெண்களுக்கு ஏழிலே சுக்கரன் இருக்கின்றார் பாதிப்பு கணவன் மனைவர்களுக்கு சற்று விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டும் பொறுமை காட்ட வேண்டும் சில நேரங்களிலே குருவும் சகக்குரன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வதனால் உங்களுடைய உறவுகளிடம் பொறுமை காட்டுவது நல்லது கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியதாகவே இவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது இப்போ திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கலத்து இது அது குரு குரு குருபலம் இல்லை அதே சமயத்தில் ஏழிலே சுக்கரன் எனவே திருமண முயற்சி இவ்வாறு பெரிய அளவிலே சாதகமான ஒரு வெற்றிக்குரியதாக இல்லை அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது கலைத்துறை கலைத்துறையை பொறுத்தவரை சுக்கரன் ஆட்சி பெற்றிருக்கின்றார் நன்மை எந்த ஒரு செயலிலும் முயற்சியிலே தைரியம் துணிச்சல் இருக்கும் காரிய அனுகூலங்கள் கொண்டதாகவே இருக்கும் எனவே கலைத்துறையை பொறுத்தவரை புதிய வாய்ப்புகள் இவ்வாறு எதிர்பார்க்கலாம் படைப்புகள் வெளியிட்டீர்கள் என்று அவற்றிலும் நன்மைகள் இருக்கின்றது அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் சாதகமற்ற நிலையில் இருக்கின்றார் எட்டிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் பெரிய அளவில் வெற்றிகள் இல்லை எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை அரசியலே பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் இல்லை அதே சமயத்தில் இருக்கின்ற பதவிக்கு ஆபத்து இல்லை இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் மாணவ கண்மணிகள் குரு புதனை பார்ப்பதனால் கல்வியிலே பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் இல்லை எண்ணங்கள் தெளிவாக இருக்கும் சிந்தனையிலே முன்னேற்றங்கள் வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அபிலாஷை இருக்கும் எனவே கல்வியிலே மேன்மை இருக்கிறது இதுவே மேஷராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் ரிஷபராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள ரிஷபராசி அன்பர்களே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ராசிநாதன் சுக்கர பகவான் தன்னுடைய மற்றொரு வீடாகப்பட்ட துலாம் ராசியிலே ஆட்சி பெறுகிறார் 
பொதுவாக ஆறிலே சுக்கரன் அமர்வது சிறப்பல்ல ஆனால் ஆறிலே சுக்கரன் அமர்கின்ற பொழுது ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் கோச்சார வேத அடிப்படையிலே சுக்கரனால் கெடுபலன்கள் இல்லை பனிரெண்டிலே குரு இருக்கின்றார் ஆகையால் சுக்கரனால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பில்லை குரு பனிரெண்டில் இருப்பதும் பாதிப்பு தான் ஆனால் குரு பனிரெண்டில் இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு பதினோராம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் குருவாலும் பாதிப்பில்லை பதினொன்றில் ராக இருக்கிறார் எனவே சுக்கரன் குரு இருவராலும் பாதிப்பில்லை சூரியன் செவ்வாய் ஏழில் இருக்கின்றார்கள் தவறு கோச்சார ரீதியாக ஆனால் சூரியன் ஏழில் இருக்கின்ற பொழுது சூரியனோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் பாதிப்பு இல்லை சூரியனோடு செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் செவ்வாயோ ஏழில் இருக்கின்றார் செவ்வாய் ஏழில் இருப்பது பாதிப்பு தான் ஆனால் செவ்வாய் ஏழில் இருக்கின்ற பொழுது ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் செவ்வாயால் பாதிப்பு இல்லை ஆறில் சுக்கரன் இருக்கார் இப்படி ஒரு கிரகம் மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பொழுது பாதிப்பை தரக்கூடிய வகையாக தெரிகின்றது ஆனால் ஒரு விதிக்கு ஒரு விதி வழக்கு இருக்கின்றது கோச்சார பலன்களை பார்க்கின்ற பொழுது கோச்சார வேதைக்கு நாம் மிகவும் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் சந்திரனை பொறுத்தவரை இவ்வாரத்தில் மூன்றாம் இடம் நான்காம் இடம் ஐந்தாம் இடம் ஆறாம் இடம் போன்ற இடங்களில் சஞ்சாரம் செய்தால் சிறப்பானது ஆகையால் சனி பத்தில் இருப்பது கடின உழைப்பை குறிப்பீர்கள் புதன் எட்டில் அமர்ந்திருப்பது மறைந்த புதன் நிறைந்த தனம் என்கின்ற யோகத்தையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் எனவே புதன் எட்டில் அமர்கின்ற பொழுது ராசியிலே ஒரு கிரகம் அமர்ந்தால் அதாவது ரிஷபராசியில் ஒரு கிரகம் அமர்ந்தால் புதனுடைய யோக பலர்கள் பங்கப்படும் ஆனால் ரிஷபராசியிலே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சந்திரன் கூட இல்லை எனவே மறைந்த புதன் நிறைந்த தனத்தை கொடுப்பார் பணப்புழக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்திற்கு மண்பர்களுக்கு தன லாபம் அதிகரிக்கும் செயல்கள் சிறப்பாக இருக்கும் முயற்சிகள் வெற்றிகளை தரும் புதிய முயற்சிகள் தாராளமாக ஈடுபடலாம் மேலோட்டமாக எட்டிலே செவ்வியன் செவ்வாய் ஆறிலே சுக்கர் என்று இருந்தாலும் கோச்சார வேதி அடிப்பில் பாதிப்பில் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும் அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு செயல்களிலே வேகம் விவேகம் எதிரிகளுடைய ஆதிக்கம் இருக்காது மறைமுக எதிரிகளுடைய சதிகை செயல்களை நீங்கள் முறியடிப்பீர்கள் எனவே உயரதிகளுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் இவ்வாரத்தில் அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பலன் திருமணமான பெண்களுக்கு என்று பார்க்கின்ற பொழுது மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் இருந்தாலும் கோபம் வரும் கோபத்தை கொஞ்சம் கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏழிலே சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் பாதிப்பு இல்லை கோபம் என்பது அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை கோபம் இயற்கையான ஒன்று அந்த கோபத்தினால் மற்றவர்கள் வருத்தப்படுகின்ற வகையாக வார்த்தைகளை பிரயோகிக்காமல் கொஞ்சம் பொறுமையோடு நிதானமாக பேசுவது உறவுகளிடம் நல்லது திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லை சுக்கரம் சாதகமற்ற நிலை எனவே இவ்வாரத்தில் திருமண முயற்சியில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை அதாவது கலைத்துறை கலைத்துறையை பொறுத்தவரை இவ்வாறும் சற்று சிரமங்களை சந்திப்பீர்கள் கொஞ்சம் தாமதங்கள் ஏற்படும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கொஞ்சம் முட்டுக்கட்டைகள் இருக்கும் ஆகையால் இவ்வாரம் பொறுமையாக எந்த ஒரு காரியத்திலும் நிதானமாக முன்யோசனம் திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் சாதகமற்ற நிலையில் இருக்கின்றார் ஏழிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் யோகம் இல்லை இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை அரசியலே ஒரு பெரிய அளவிலே மாற்றங்கள் எவையும் இல்லை ஆனால் இருக்கின்ற பதவிக்கு எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை அடுத்ததாக மாணவ கண்மணிகள் புதன் மிக பலமாக இருக்கின்றார் அற்புதமாக குருவோடைய வீட்டில் இருந்து குருவோடைய பார்வை பெறுகின்ற இந்த வாரம் கல்வியிலே முன்னேற்றம் இருக்கின்றது மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் எந்த ஒரு காரியத்திலும் அனுகூலமும் இருக்கின்றது இதுவே ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வார கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது லக்னத்தின் மூலமாக தசாபுத்தி அந்த வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் இவ்வளவு தகுந்த ஜோதி உங்களை எடுத்துரைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு ஜாதக பலன்களை கேட்டு அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் கீழே கண்ட அலைபேசி அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லையும் தொடர்புலாம் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாறுக்கள் எவை என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக
மிதுன ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை தற்பொழுது காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மிதுன ராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் புதன் பகவான் ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்து ராசியை பார்க்கின்றார் ஐந்தாம் இடத்துக்குரிய யோகாதிபதியான சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருக்கின்றார் ஒன்பதாம் இடத்துக்குரிய பாக்கியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவானும் ஆட்சி பெற்று இருக்கின்றார் பதினொன்னிலே குரு பத்திலே ராகு எனவே இவ்வாறு உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வாரமாக அமைந்திருக்கின்றது சந்திரனும் சாதகமாக இருக்கின்றார் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ஆறிலே சூரியன் செவ்வாய் அமர்ந்திருக்கின்ற யோகமும் உங்களுடைய எண்ணங்களுக்குரிய செயல்களில் சிறப்பை தரும் எனவே துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தில் இவ்வாரத்தில் வெற்றிகளும் பணப்புழக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் தேவையற்ற செலவுகள் இருக்காது வீண் விரயங்கள் இல்லாததால் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு எதிர்களுடைய தொல்லைகள் இல்லை மறைமுக பாதிப்புகள் எவையும் இல்லை எனவே இவ்வாரத்தில் உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் அடுத்தக பெண்களுக்கான பணம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது திருமணமான பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எந்த ஒரு காரியத்திலும் உங்களுடைய கணவருடைய ஒத்துழைப்பு நன்றாக இருக்கும் எனவே இவ்வாறு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் குழந்தைகளால் குறிப்பாக பெண்களால் பெண் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு என்று பார்க்கின்ற பொழுது குருபலம் நன்றாக இருக்கின்றது சுக்கரன் மிக பலமாக இருக்கின்றார் ஐந்திலே ஆட்சி பெற்று எனவே திருமண முயற்சியில் சாதகமான ஒரு நல்ல ஒரு வரன் அமையக்கூடிய ஒரு நல்ல அனுகூலமான வாரமாக அமைந்திருக்கின்றது பெற்றோர்கள் அவங்களுடைய முயற்சிகளை நீங்கள் தூரிதப்படுத்தலாம் நன்மையான வாரம் இவ்வாறு அடுத்ததாக கலைத்துறை மிக அற்புதமான வாரம் கலைத்துறையை பொறுத்தவரை ஏற்றம் முன்னேற்றம் வெற்றிகள் பணப்புழக்கம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் பெரிய அளவிலே ஒரு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் புகழ் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாரமாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற போது சூரியன் ஆறில் இருக்கின்றார் யோகத்தை தருகின்றார் எனவே சூரியனால் உங்களுடைய பதவிகள் மேலும் வெற்றியை தரக்கூடிய புதிய பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அனுகூலமான யோகத்துக்குரிய வாரமாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது புதிய முயற்சியில் தாராளமாக நீங்கள் ஈடுபடலாம் அடுத்ததாக மாணவ கண்மணிகள் புதன் உங்கள் ராசியை பார்க்கின்ற ராசியாதிபதி ராசியை பார்ப்பது சிறப்பானது எனவே மனநிலை தெளிவு இருக்கும் சிந்தனையிலே தடுமாற்றங்கள் இருக்காது எனவே கல்வியிலே முழுமையான நாட்டத்தை கொடுப்பீர்கள் ஆகையால் ஆசிரியருடைய ஆதரவும் நன்றாக இருக்கும் கல்வியிலே உற்சாகம் இருக்கும் இந்த வாரத்தை பொறுத்தது இதுவே மிதன ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சாரப்பல் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெறும்
தொழில் வியாபாரத்தில் நிதான போக்கை கடைபிடியுங்கள் பெரிய முதலீடுகள் செய்கின்ற பொழுது மிகவும் கவனமும் எச்சரிக்கையும் தேவை பெரிய முதலீடு செய்கின்ற பொழுது நிதானத்தை மட்டுமல்ல விவேகத்தையும் யோசிப்பனவை உபயோகப்படுத்துங்கள் அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறு தொழில் வியாபாரத்தில் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் இல்லை ஆனாலும் பொருளாதார ரீதியாக பெரிய அளவில் ஏற்றங்கள் இல்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை பலம் கொண்டதாக இருக்கின்றது இவற்றிலே செவ்வாய் ஆட்சியாக இருக்கின்றதும் ஆறிலே புதன் இருப்பதும் உங்களுடைய உத்தியோகத்தில் கடின உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய மனோதிடம் இருக்கும் எனவே இவ்வாரத்தில் உத்தியோகத்தில் பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் இல்லை அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டாம் இடத்தை சனி பார்க்கின்றார் குடும்பஸ்தானத்தை எனவே கணவன் மணி உரிலே சற்று பொறுமையும் நிதானமும் கடைபிடிப்பது நல்லது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் வார்த்தைகளிலே கொஞ்சம் கோபம் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் மற்றபடி உங்களுடைய உறவுகளிடம் எந்த விதத்திலும் பாதிப்புகள் இல்லை அடுத்ததாக திருமணமாகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குருபலம் இல்லை மேலும் சனியும் அட்டமத்தில் இருக்கின்றார் எனவே திருமண முயற்சியில் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை பெரிய அளவிலே ஒரு சாதகமான பதில்கள் இல்லாத வாரமாகவே இருக்கும் அடுத்த கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற பொழுது சுக்கரன் சாதகமாக இருக்கின்றார் நான்கே ஆட்சி பெற்று குரு பார்வையும் பெறுகின்ற நிலை கலைத்துறையை பொறுத்தவரை அட்டமசனி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய செயல்களுக்கு எவ்விதத்திலும் தடைகளோ குறுக்கீடுகளோ இல்லாத வாரமாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்த அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் ஓரளவுக்கு சாதகம் ஐந்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆறுக்கு வரும்பொழுது இன்னும் யோகத்தை செய்வார் இருந்தாலும் நட்பு வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் செவ்வாயோடு சேர்க்கையும் பெறுகின்றார் எனவே இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை அரசியலில் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் இல்லை அடுத்ததாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதன் ஆறிலே அமர்ந்திருப்பது யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு எனவே இவ்வாரத்தில் உங்களுடைய செயல்கள் சிறப்பாகவே இருக்கும் மனதில் கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கும் இறைவெளிப்பாடு அருகில் இருக்கின்ற கணபதி ஆலயம் செல்வது உங்களுக்கு மிக சிறந்த ஒரு வெற்றிக்குரிய ஒரு பள்ளிக்கட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் இதுவே கடகராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வார கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது லக்னத்தின் அடிப்படையில் திசாபுத்தி அந்தரங்கள் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் இவ ஒரு தகுந்த ஜோதி உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க முடியும் என்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்னா கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியை அழைக்கலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக சிம்ம ராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை தற்பொழுது காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள சிம்ம ராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் சூரிய பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் செவ்வாயோடு சேர்க்கை பெற்றிருப்பது மிகவும் பலம் கொண்ட அமைப்பு சூரியன் செவ்வாய் உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய சேர்க்கையாக இருக்கும் எனவே குரு ஒன்பதில் அமர்ந்திருப்பது பலம் கொண்டது இருந்தாலும் ஏழிலே சனி எட்டிலே ராகு ராகு எட்டிலே இருந்தாலும் ஏழிலே சனி இருப்பதனால் கோச்சார வேத அடிப்பில்லை சனி அரசு ராகுவால் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் சனி ஏழில் இருக்குன்னு பாதிப்பை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு உடலிலே சோர்வு எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சற்று ஒரு தாமதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சோம்பல் போன்றவைகள் இருக்கும் அவை தவிர்க்க வேண்டும் அனுமன் சாலிசாவை கேட்டுவார்கள் ஒன்பதிலே குரு பலமாக இருக்கின்றார் மூன்றிலே சுக்கரன் சிறப்பாக இருக்கின்றார் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு வந்து அமர்வதும் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்வதும் சிறப்பை தரக்கூடிய அமைப்பு எனவே துறை ரீதியாக பார்க்கின்றவர்கள் தொழில் வியாபாரத்தில் இருக்கும் அன்பர்கள் ஏழில் சனி இருப்பதனால் எவற்றிலும் கொஞ்சம் பொறுமையும் நிதானமும் வேண்டும் கவனத்தோடு எந்த ஒரு செயலும் செய்யுங்கள் மற்றவர்களை நம்பாதீர்கள் யாருக்கும் ஜாமீன் போடுவது தவிர்க்க வேண்டும் மற்றவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கிறதா லாபாதிபதியான சந்தன் புதன் பகவான் அவனுடைய சொந்த வீட்டை பார்ப்பதனால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை லாபங்கள் இருக்கின்றது தொழில் வியாபாரத்தில் மற்றபடி பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் சிக்கன நடவடிக்கை எடுப்பது நல்லது உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்றவர்கள் 
உயரதிகாரிகள் ஆதரவு காட்டுவார்கள் பத்தாம் இடத்தை சூரியனும் செவ்வாயும் பார்ப்பதனால் சக ஊழியர்கள் பகைமை காட்டுவார்கள் இருந்தாலும் அவற்றெல்லாம் எதிர்கொள்வீர்கள் எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு உத்தியோக ரீதியாக எந்த விதத்திலும் பாதிப்புகள் இல்லை அல்லாத பெண்களுக்கான படை என்று பார்க்கின்ற பொழுது திருமணமான பெண்கள் என்று பார்த்தால் ஏழில் சனி அமர்ந்திருப்பதும் கண்டக சனி நன்கு கொண்டிருப்பதால் கணவன் மனை ஊருவில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இருந்தாலும் அவற்றை கொஞ்சம் பொறுமையோடு எதிர்கொள்வது நல்லது விட்டு கொடுத்து செல்வது சால சிறந்தது அடுத்ததாக பார்க்கின்ற திருமணமாகாத பெண்கள் குருபலம் இருக்கின்றது ஏழில் சனி இருந்தாலும் தாமதங்கள் ஏற்படாது இவ்வாரத்தில் திருமண முயற்சி பெற்றோர்கள் ஈடுபடலாம் அவற்றில் சாதகமான பதில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த கலைத்துறை என்று பார்க்கணும் சுக்கரன் மிக சிறப்பாக இருக்கின்றார் மூன்றாம் இடம் முயற்சி தைரிய வெற்றி ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருப்பதனால் கலைத்துறையை பொறுத்தவரை இவ்வாரம் ஏற்றமாகவே இருக்கும் எந்த விதத்திலும் பாதிப்புகள் இல்லை புதிய படைப்புகள் வெளியிடுகின்ற பொழுது அவற்றுக்குரிய வெற்றிகளை நீங்கள் அடைவீர்கள் ஆகையால் சிறப்பாகவே இருக்கும் இவ்வாறு அடுத்த அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை சிறப்பானது நம்ம ராசிக்கு ஆகையால் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை அரசியலில் உங்களுக்குரிய ஒரு மரியாதை மதிப்பு போன்றவைகள் கிடைக்கும் எந்த விதத்திலும் பாதிப்புகள் இல்லாதவாறு இந்த வாரம் இருக்கும் எனவே இவ்வாரம் அரசியலில் ஆரோக்கியமாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக மாணவ கண்மணிகள் புதன் குரு பார்வை பெறுவதனால் கல்வியிலே ஏற்றம் இருக்கின்றது முயற்சி எடுப்பீர்கள் எந்த ஒரு செயலும் சிந்தனைகள் சிதறாமல் இருக்கும் இருந்தாலும் அருகில் இருக்கின்ற கணபதியாலையும் செல்லுங்கள் மூன்றிலே ரெண்டிலே கணபதி தேர்வு இருப்பதனால் கல்வி ஸ்தானத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது எனவே கணபதி ஆலயம் செல்வது நல்லது இதுவே சிம்மராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வார கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது லக்னத்தின் அடிப்படையில் தசாபுத்தி அந்தரன் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அடிவரும் இது ஒரு தகுந்த ஜோதிடர் எடுத்து வைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் ஜாதக பலன்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியை அழைக்கலாம் நலம் பெருக வளம் பெரு கண்ணீர் ராசிக்குரிய இவ்வார கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள கண்ணீர் ராசி அன்பர்களே ராசியாதிபதியாக பட்ட புதன் பகவான் நான்கில் அமர்ந்திருப்பதும் யோகாதிபதியான சுக்கர பகவான் இரண்டாயிரம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்றிருப்பதும் ஆறிலே சனி அமர்ந்திருப்பதும் மிகவும் சிறப்பான அமைப்பு ஏழில் ராகு இருந்தாலும் ஆறிலே சனி இருப்பதனால் கோச்சார வேத இருப்படியில் ராகுவால் பாதிப்பில்லை எட்டில் குரு இருந்தாலும் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் கிரகம் இருப்பதனால் குருவாலும் பாதிப்பு இல்லை எனவே ராகு குரு உங்களுக்கு எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இவ்வாரத்திலும் இல்லை இனி வரும் வாரத்திலும் இல்லை எனவே சந்திரன் இந்த வாரத்தை பொறுத்தது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கின்றார் எனவே புதிய முயற்சிகள் தைரியமாக எடுக்கலாம் மூன்றிலே அமர்ந்திருக்கின்ற சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இவ்வாரத்தில் மிக சிறந்த வெற்றியிலை கொடுப்பார் ஆக துறை ரீதியாக பார்க்கின்றவர்கள் தொழில் வியாபாரத்தில் இருக்கின்ற அன்பர்களுக்கு இந்த வாரம் மிக சிறந்த வாரமாக இருக்கும் தன லாபம் இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் புதிய முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள் அவற்றில் வெற்றிலும் அடைவீர்கள் தைரியம் இருக்கும் எனவே பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கிறது உத்தியோகம் சிறப்பாக இருக்கும் உத்தியோகத்தை பொறுத்த உயிரதிகளுடைய ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும் எந்த ஒரு செயலும் தைரியமாக ஈடுபடுவீர்கள் அவற்றிலே உங்களுக்குரிய நன்மையும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும் பாராட்டுகளும் பெறுவீர்கள் பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற முதல் திருமணமான பெண்களுக்கு என்றால் ஏழில் ராக இருந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை ஏழுக்குரிய குரு எட்டில் அமர்ந்திருந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை எனவே கணவன் மணி உறவு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் தெளிவு இருக்கும் வார்த்தையிலே இனிமை இருக்கும் முயற்சி சிறப்பாக இருக்கும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லை எட்டில் குரு வக்ரமாக இருக்கின்றார் இரண்டிலே சுக்கர் குடும்ப ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் எனவே குடும்பத்தை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு சுக்கரன் எடுத்துக்கொள்வார் கடத்துற காரணம் அல்லவா எனவே திருமண முயற்சி பெற்றோர்கள் இவ்வாரம் ஈடுபடலாம் அடுத்ததாக கலைத்துறை கலைத்துறை சுக்கரன் இரண்டிலே தனஸ்தானத்தில் மிக அற்புதமாக ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் படைப்புகள் வெளியிடுகின்ற பொழுது வெற்றிகளும் இருக்கின்றன அதாவது அரசியல் என்று பார்க்கின்ற மூன்றிலே சூரியன் சிறப்பாக இருக்கின்றார் 
ஆகையால் சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்க தைரியத்தையும் துணிச்சலையும் கொடுக்கும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கும் உங்களுடைய மக்கள் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும் புதிய பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இவ்வாரம் இருக்கும் அடுத்ததாக மாணவ கண்மணிகள் மாணவ கண்மணிகள் போது நான்கிலே உயர்கல்வியை பொறுத்தவரை சிறப்பாக இருக்கும் அதே போல கல்லூரி மண் மாற்றம் கல்வி பள்ளி கல்வின்னா பள்ளி கல்வியிலே இருக்கின்றவர்கள் என்று பார்க்கின்ற போலும் நன்மையும் யோகமும் இருக்கின்றது இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை செயல்கள் சிறப்பாக இருக்கும் மாணவ கண்மணிகளை பொறுத்தவரை இதுவே கண்ணிராசி அன்பதற்கான இவ்வார கோச்சார பலன் இது ஒரு பொது பலன் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது லக்னத்தின் மூலமாக தசாபுத்தி அந்தர்கள் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் இவர் ஒரு பொது பலன் தான் ஆனால் இவர் தகுந்த ஜோரும் ஜாதகத்துக்குரிய பலன்கள் எடுத்துரைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு ஜாதக பலன்களை கேட்டு அறிந்து கொள்வதால் கேட்கின்ற அலைபேசியை அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக துலாம் ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள துலாம் ராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் சுக்கர பகவான் ராசியிலே ஆட்சி பெற்றிருப்பது மிக சிறப்பானது இரண்டிலே சூரியனும் செவ்வாயும் சேர்க்கை பெற்றிருந்தாலும் சூரியனோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் பாதிப்பு இல்லை அதே போலவே செவ்வாயோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றாலும் பாதிப்பு இல்லை எனவே சூரியன் செவ்வாய் இரண்டு இருந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை ஆறிலே ராகு ஏழிலே குரு ஐந்திலே சனி ஆட்சி என்கின்ற சிறப்பை பெற்றிருக்கிறீர்கள் சந்திரனும் இவ்மாத இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சாதகமாக இருக்கின்றார் எனவே துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்திற்கும் நண்பர்களுக்கு தன லாபம் அதிகரிக்கும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் புதிய முயற்சியில் தைரியமாக ஈடுபடலாம் அவற்றிலும் சாதகமான ஒரு வெற்றிகள் இருக்கின்றது எனவே உங்களுக்கு இவ்வாரத்தில் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற உத்தியோகம் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை சூரியன் இரண்டில் இருப்பதனால் கொஞ்சம் பொறுமை வேண்டும் வார்த்தையிலே உயரதிகாரிகளும் பழகுகின்ற பொழுது மற்றபடி இவ்வாரம் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை ஏழிலே குரு ஆறிலே ராகு இருப்பதால் மறைமுக எதிரிகளுடைய ஆதிக்கங்கள் எவையும் பெரியவர்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது சிறப்பான செயல்களை செய்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள் அடுத்தாக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குடும்பஸ்தானம் இரண்டாம் இடத்தில் சூரியன் செவ்வாய் இருப்பதனால் கொஞ்சம் பொறுமை வேண்டும் பார்ப்பது ஆனாலும் குரு ராசியை பார்ப்பதனால் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சமயோஜிதமாக புத்திசாலித்தனமாக உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருப்பதால் கணவன் மணி ஒருவர் அன்புக்குரியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குரு பலம் நன்றாக இருக்கின்றது கடற்கரைக்காரர்கள் சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருப்பதால் திருமண முயற்சி இவ்வாறும் நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கும் பெற்றோர்கள் இவ்வாறும் தூரிதப்படுத்தலாம் திருமண முயற்சியிலே அடுத்ததாக கலைத்துறை கலைத்துறை மிகப்பெரிய ஏற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் இருக்கின்றது இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை சிறப்பான ஒரு முன்னேற்றங்கள் வெற்றிகள் இருக்கின்றது எனவே கலைத்துறையை பொறுத்தவரை புதிய படைப்புகளுக்குரிய வெற்றிகள் அடைவீர்கள் அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் பொறுமை வேண்டும் இவ்வாரத்தில் சூரியன் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பதனால் பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் வார்த்தையிலே மேடை பேச்சிலே ஊடகங்களிலே கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் அடுத்ததாக மாணவ கண்மணியில் என்று பார்க்கின்றவர் குரு பார்வை புதன் மீது இருப்பதனால் கல்வியிலே முன்னேற்றமும் நன்மையும் இருக்கின்றது இவ்வாரத்தில் எவ்விதத்திலும் சஞ்சனங்களோ மன தங்கனைகள் தடுமாற்றங்கள் இல்லாமல் சிந்தனையில் தெளிவு இருக்கும் எனவே கல்வியிலே முன்னேற்றம் இருக்கின்றது இதுவே துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார பலன் இனி நாம் இது ஒரு பொது பலன் இனி உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அடிப்படையிலே தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக
விருச்சக ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள விருச்சக ராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் செவ்வாய் பகவான் ராசியிலே ஆட்சி பெற்று சூரியனோடு சேர்க்கை பெற்றிருப்பது மிகவும் பலம் கொண்டது ஐந்திலே ராகு இருந்தாலும் பாதிப்பில்லை காரணம் நான்கிலே சனி இருப்பதனால் உங்களுக்கு கோச்சார வேத இடிப்பிலே பாதிப்பில்லை அதே போலவே நான்கிலே சனி இருக்கிற அத்தாசமா சனி நடந்திருக்கிறது உடம்பன் உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஆறிலே குரு இருக்கிறார் பொதுவாக ஆறிலே குரு இருக்கின்ற போது குருவோடு இன்னொரு கிரகம் சேர்க்கை பெற்றால் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் எந்த ஒரு கிரகமும் குருவோடு சேர்க்கை பெறவில்லை எனவே உடல் நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் இருந்தாலும் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சுக்கரன் மற்றும் செவ்வாய் உங்களுக்கு சாதகமாகவும் கேது மிக பலமாகவும் இருக்கின்றார் எனவே துறை ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வெற்றிக்குரிய வாரமாக அமைந்திருக்கிறது பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் அதே சமயத்தில் கடின உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கும் இருந்தாலும் பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கிறது இவ்வாரத்தில் அடுத்ததாக உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உற்சாகம் சுறுசுறுப்பு உயரதிகாரிய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் எனவே செயல்கள் சிறப்பாக இருக்கும் எந்த ஒரு காரியத்திலும் தைரியமாக ஈடுபடுவீர்கள் அவற்றுக்குரிய வெற்றியும் நீங்கள் அடைவீர்கள் அவற்றினால் மனதிலே மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்ததாக பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டாம் இடத்தில் புதன் இருப்பதனால் கணவன் மனை உறவிலே மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் எந்த ஒரு செயலிலும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தெளிவாக இருப்பதனால் மகிழ்ச்சி இருக்கும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாரமாக இந்த வாரம் அமைந்திருக்கிறது அடுத்ததாக திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குரு பலம் இல்லை இருந்தாலும் சுக்கர் பனிரெண்டிலே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் திருமண முயற்சி ஈடுபடலாம் இருப்பினும் அத்தாசமசன் நன்று கொண்டிருப்பதனால் எந்த ஒரு செயலிலும் ஒரு வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் உங்கள் ஜாதகம் மணமகன் ஜாதகம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது நல்லது அடுத்தது கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற சுக்கரன் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் சிறப்பானது எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கலைத்துறையிலே புதிய முயற்சி புதிய செயல்கள் அவற்றில் ஈடுபடுவீர்கள் புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாரமாக இவ்வாரம் அமைந்திருக்கிறது எனவே எண்ணங்கள் தெளிவாக இருக்கும் முயற்சி பெற்றிகளை கொடுக்கும் அடுத்தாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சூரியன் ராசியில் அமர்ந்திருப்பது ஒரு பலம் ஆகையால் இந்த வாரம் அரசியலை பொறுத்தவரை எவ்விதத்திலும் பாதிப்போ சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களோ இல்லை எந்த ஒரு முயற்சியும் தைரியமாக ஈடுபடுவீர்கள் அவற்றில் வெற்றியிலும் நீங்கள் அடைவீர்கள் இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் புதன் கல்வி ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து குரு பார்வை பெறுவதனால் கல்வியிலே முன்னேற்றம் இருக்கும் தெளிவு இருக்கும் புரிந்துணர்வு நன்றாக இருக்கும் ஆசிரியர் வழிகாட்டுவதை பின்பற்றுவீர்கள் எனவே கல்வியிலே முன்னேற்றம் இதுவே ஒரு சில ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் இவ்வாறுத்தல் எவை என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெறு தனுசு ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள தனுசு ராசி அன்பர்கள் ராசியாதிபதியான குரு பகவான் ஐந்திலும் மூன்றாம் இடத்தில் சனியும் இருப்பது மிக சிறப்பானது லாபத்தில் பதினோராம் இடத்தில் சுக்கரம் வந்திருப்பது பலமானது பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றாலும் பதினோராம் இடத்தில் சுக்கர் அமர்ந்திருப்பதனால் சுக்கு சூரியன் செவ்வாயால் எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை கோச்சார வேத அடிப்படையில் எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ஆரம்ப நாட்களாக பட்ட ஞாயிறன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமும் எனவே அந்த நாட்களிலே பொறுமை நிதானம் கவனம் மற்றபடி இவ்வாரம் துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தில் இருக்கும் நண்பர்களுக்கு சிறப்பான முன்னேற்றம் இருக்கும் வெற்றிகள் இருக்கிறது வாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருக்கும் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை நிலவும் ஊழியர்கள் நன்றாக உங்களுக்காக உழைப்பார்கள் எனவே இவ்வாறு பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம் புதிய முயற்சி புதிய தொழில் வியாபாரம் துவங்குவதற்குரிய ஒரு சாதகமான வாரமாக இவ்வாரம் அமைந்திருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது இவ்வாரம் உங்களுக்குரிய வெற்றி உறுதியாக இருக்கின்றது அதாவது உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற ஒரு உயிரதிகாரம் கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் சூரிய பனிரெண்டிலே அமர்ந்திருக்கிறதுனால் ஆனாலும் பாதிப்பு இல்லை இருப்பினும் மேடை அதாவது கலந்துரையாடல் குரூப் டிஸ்கஷன்லே கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் வாரத்தை பொறுத்தவரை வார்த்தை நிதானமாக இருந்தால் வெற்றி இருக்கின்றது அதாவது பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குடும்பஸ்தானம் எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றது 
எனவே கணவன் மனை உறவு சிறப்பாக இருக்கும் புதன் ராசியிலே அமர்ந்து ஏழாம் அடுத்து பார்ப்போம்னா கணவன் மனை உள்ளே அன்பும் பாசமும் இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் அதனால் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் நன்றாக இருக்கும் சுக்கரம் சாதகமாக இருக்கின்றார் எனவே திருமண முயற்சி இவ்வாறும் நல்ல ஒரு வரம் அமையக்கூடிய ஒரு யோகமான வாரமாக இருக்கும் பெற்றோர்கள் இவ்வாரத்தில் தூரிதப்படுத்தலாம் அதாவது திருமண முயற்சியில் நல்ல ஒரு அரண் அமையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கலைத்துறை வெற்றி இருக்கிறது இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கலைத்துறை ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் நீங்கள் அடைவீர்கள் பெரிய வெற்றிகளும் இருக்கின்றது புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு யோகமான வாரமாக அமைந்திருக்கிறது அதனால் அரசியல் என்று பார்க்கின்ற கொஞ்சம் பொறுமை வேண்டும் சூரியன் படிநிலையில் இருக்கிறார் எனவே கொஞ்சம் நிதானம் பொறுமை அரசியலை பொறுத்தவரை வேகம் வேண்டாம் விவேகம் வேங்கள் கொஞ்சம் நிதானமாக எந்த ஒரு செயலையும் செயல்படுங்கள் அதனால் மாணவ கண்மணி என்று பார்க்கின்ற புதன் ராசியில் அமைந்து குரு பார்வை பெறுவதனால் கல்வியிலே சிறப்பு இருக்கின்றது எண்ணங்கள் தெளிவாக இருக்கும் சிந்தனையிலே தடுமாற்றங்கள் இருக்காது எனவே கல்வியிலே மேன்மை இருக்கின்றது இதுவே தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை இவ்வாரத்தில் என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக மகர ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மகர ராசி அன்பர்களே ராசிநாதன் சனீஸ்வர பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் ஏழரை ஆதசனில் இருக்கின்ற நிலையிலும் உங்களுக்கு பொறுத்தவரை மாத கோள்கள் மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது சூரியன் செவ்வாய் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கின்ற மிக பலம் கொண்ட அமைப்பும் பத்தில் சுக்கரன் என்றாலும் நான்கிலே குரு இருப்பதனால் சுக்கரனோட பாதிப்பு இல்லை கோச்சார வேத அடிப்படையிலே மூன்றிலே ராகு மிக பலம் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சந்திராஷ்டமம் வருகின்றது திங்கள் அன்று எனவே அந்த நாட்களில் கொஞ்சம் பொறுமை நிதானம் காட்டுங்கள் மற்றபடி உங்களுக்கு மூன்றிலே ராகு இருப்பதனால் எந்த ஒரு செயலும் தைரியமாக ஈடுபடக்கூடிய மனநிலை இருக்கும் ஏழை நடந்து கொண்டிருப்பதனால் அனுமன் சாலிசாவை தினந்தோறும் கேட்பது நல்லது சூரியன் செவ்வாய் பூதன் போன்றவர்கள் உங்களுக்கு பலமாக இருக்கின்றார்கள் துறை ரீதியாக பார்க்கின்றபோது தொல் வியாபாரத்திற்கும் நண்பர்கள் லாபம் அதிகரிக்கும் லாபாதிபதியானப்பட்ட செவ்வாய் பகவான் லாபஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் பணப்புழக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் சிக்கன நடவுக்கு நல்லது ஏனென்றால் இரண்டிலே சனி இருப்பதனால் செலவுகள் கொஞ்சம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகையால் சிக்கன நடவுக்கு இருக்கும் இருந்தாலும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கின்றது அடுத்ததாக உத்தியோகம் உயிரதிகாரியுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் சக ஊழியர்கள் நட்பு பாராட்டுவார்கள் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை மனநிலை சஞ்சலங்கள் குழப்பங்கள் போன்றவைகளில் இருப்பினும் சந்திராஷ்ம நாட்களில் கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் மற்றபடி பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்றது திருமணமான பெண்களுக்கு குடும்பஸ்தானம் என்கின்ற இரண்டாம் இடத்தில் சனி இருப்பதனால் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது இருப்பினும் செவ்வாய் பலமாகவும் சுக்கர் சாதகமாகவும் இருக்கிறார் எனவே இவ்வாரத்தில் பெரிய அளவிலே குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளோ சஞ்சலங்களோ இல்லை திருமணமாகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஊர்வலம் இல்லை சுக்கரனும் பத்தில் ஆட்சி பெற்று இருந்தாலும் அவர் பத்தில் அமர்வது சிறப்பில்லை எனவே திருமண முயற்சியை பொறுத்தவரை இவ்வாறு கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்கும் சாதகமற்ற வாரமாகவே இவ்வாறு அமைந்திருப்பது மற்றபடி கலைத்துறை என்று பார்க்கின்ற யோகம் இருக்கின்றது புதிய முயற்சிகள் எழுப்பீர்கள் செயல்கள் சிறப்பாக இருக்கும் மற்றவர்கள் ஒத்துழைப்பு நன்றாக இருக்கும் லாபங்கள் அதிகரிக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் எனவே இவ்வாறு உங்களுடைய செயல்கள் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற சூரியன் மிக சாதகமாக இருக்கிறதால் அரசியலை பொறுத்தவரை மகர ராசிக்கு இவ்வாறு ஒரு சாதகமான வாரமாக இருக்கின்றது எனவே உங்களுடைய செயல்கள் சிறப்பாக இருப்பதனால் வெற்றியிலும் இருக்கின்ற மக்கள் ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் அடுத்ததாக மாணவ கண்மணிகள் புதன் பனிரெண்டு இருந்தாலும் குரு பார்வை பெறுகிறார் எனவே தன்னுடைய சொந்த வீட்டையும் பார்க்கிறார் ஆகையால் கல்வியிலே பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் எவையும் இல்லை மனம் தெளிவாக இருக்கும் உங்களுடைய செயல்கள் சிறப்பாக இருக்கும் எனவே உங்களுடைய முன்னேற்றமான ஒரு பாதையாக இவ்வாறு அமைந்திருக்கு மகிழ்ச்சிக்குரியது இதுவே மகர ராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சாரப்பல் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படை தாராபலம் கொண்டு சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக
கும்ப ராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பழங்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள கும்பராசி அன்பர்களை ஜென்ம சன்னி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டிலே ராகு எட்டிலே கேது மூன்றிலே குரு என்று ஆண்டு கோள் ஆம் ஆண்டு கோள்கள் சாதகமற்ற நிலை இருக்கிறார்கள் இருப்பினும் உங்களுக்கு லாபத்தில் புதன் அமர்ந்திருப்பதும் ஒன்பதிலே சுக்கரன் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருப்பதும் சிறப்பானது பத்திலே சூரியன் செவ்வாய் திக்பலத்தோடு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆண்டு கோள்கள் சாதகமற்ற நிலை இருந்தாலும் மாத கோள்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறார் எனவே இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை துறை ரீதியாக தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை தன லாபம் அதிகரிக்கும் லாபத்தில் புதன் அமர்ந்திருக்கின்ற ஐந்து கூறிய புதன் லாபத்திலும் ஒன்பதாம் இடத்தில் பாக்கியாது புதன் சுக்கரன் ஆட்சி பெற்றும் இருக்கின்ற சிறப்பு இந்த வாரம் ஜென்ம சரி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவற்றில் சதயத்தில் இருக்கின்றவர் கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் மற்றபடி அவிட்டம் போராட்டாதி போன்ற நட்சத்திரம் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிக சிறந்த யோகமான வாரமாக இருக்கும் மற்றபடி சதயத்தில் பிறந்தவர்கள் முன்னேற்றங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் புதிய முயற்சியில் எடுக்கின்ற பொழுது நிதானம் கடைபிடிங்கள் அவசரம் வேண்டும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கின்றது உத்தியோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உயரதிகாரிகளுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் சக ஊழியர்கள் நட்பு பாராட்டுவார்கள் இவ்வாரத்தின் இறுதியிலே சந்திராஷ்டமம் வருகிறது உங்களுக்கு அந்த நாட்களிலே கொஞ்சம் பொறுமை காட்ட வேண்டும் சந்திரன் கேதுவோடு சேர்க்கை பெறுவார் ஆகிய அந்த நாட்கள் கொஞ்சம் பொறுமை காட்டுங்கள் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் மற்றபடி உத்தியோகத்தில் உயரதிகாரிகள் ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டிலே ராகும் ராசியிலே சனி எனவே கணவன் மணி ஒருவரில் சில சஞ்சனங்கள் மன வருத்தங்கள் குழப்பங்கள் போன்றவைகள் இருக்கும் இருப்பினும் இவையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு அனுமன் சாலிசாவை தினந்தோறும் கேளுங்கள் மனம் தெளிவாகும் சிந்தனைகள் எந்த விதத்திலும் பதற்றம் அடையாது திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இல்லை ஆனால் சுக்கர சாதகமாக இருக்கிறார் ஜென்ம சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவற்றினால் திருமண முயற்சியில் சில தடைகள் தாமதங்கள் ஏற்படும் இருந்தாலும் உங்களுடைய முயற்சி ஜன ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் வெற்றிகளை கொடுக்கும் அடுத்ததாக கலைத்துறை என்று பார்த்தால் சுக்கரன் மிக சாதகமாக இருக்கிறார் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை ஜென்ம சனி நடந்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு சுக்கரன் மிக அற்புதமாக இருப்பதனால் கலைத்துறையில் வெற்றிகள் இருக்கிறது புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் படைப்புகள் வெளியிடும் போது அவற்றின் தடைகள் இருக்காது வெற்றிகளும் நன்றாகவே இருக்கும் புகழ் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்ற சூரியன் சாதகமாக இருக்கின்றார் பொதுவாக கும்பராசிக்கும் அரசியலுக்கும் தொடர்பு இல்லை இருந்தாலும் சூரியன் திக்பலத்தோடு இருப்பதனால் செவ்வாயும் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் நன்மைகள் கொண்ட ஒரு வாரமாக இவ்வாரம் இருக்கும் மக்கள் ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் புதன் மிக பலமாக பதினோராம் இடத்தில் அமர்ந்து குரு பார்வை பெறுவதனால் கல்வியிலே நல்ல ஒரு தெளிவு இருக்கும் புரிந்துணர்வு இருக்கும் அவசரப்பட மாட்டீர்கள் எந்த ஒரு காரியத்திலும் ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுவதை பின்பற்றுவீர்கள் எனவே கல்வியிலே முன்னேற்றம் இருக்கிறது இதுவே கும்பராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோஷார பலன் இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம்
மீனராசிக்குரிய இவ்வாறு கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் அன்புள்ள மீனராசி என்பது ராசியிலே ராகு பன்னிரெண்டிலே ஏழரை சனி நிறைய சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவசரம் கூடாது இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை சந்திரன் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறார் ஐந்தாம் இடத்திலும் ஆறாம் இடத்திலும் ஏழாம் இடத்திலும் என்று சாதகமாக இருக்கின்றார் இறுதியிலே சந்திராஷ்டமம் வருகிறது சனி என்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரும் சனி வெள்ளி போன்ற நாட்கள் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை இரண்டிலே குரு இருந்தாலும் பனிரெண்டிலே சனி இருப்பதனால் பாதிப்பு இருக்கின்றது ஆகையால் துறை ரீதியாக பத்தில் புதன் இருக்கின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு லாபங்களை கொடுக்கும் பொருளாதார ரீதியாக செலவுகளை பொறுத்தவரை சிக்கன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தேவையற்ற செலவுகள் ஆடம்பர செலவுகள் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது மற்றபடி புதன் மற்றும் செவ்வாய் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதும் சுக்கர் எட்டில் ஆட்சி பெற்றிருப்பதும் உங்களுக்கு மிக நல்ல ஒரு நன்மைகளும் இருக்கின்றது இவ்வாறு இருந்தாலும் தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது உத்தியோக ரீதியாக பார்க்கின்றபோது உயரதிகாரிகளுடைய ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் சக ஊழியர்கள் நட்பு பாராட்ட மாட்டார்கள் மின்புறமாக உங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் தலை சதி செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது வார்த்தையிலே நிதானம் என்றும் மனம் திறந்து எவற்றை வெளிப்படையாக பேசாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் மற்றபடி உயரதிகாரிகள் ஆதரவு நன்றாக இருக்கும் பெண்களுக்கான பலன் என்று பார்க்கின்ற ராசி ராக இருப்பதனால் மனதிலே குழப்பங்கள் இருக்கும் ஆனால் இரண்டிலே குரு இருப்பதனால் கணவன் மனை ஒருவர் நன்றாக இருக்கும் கணவன் மனை ஒருவர் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனாலும் உங்கள் மனதில் இருக்கின்ற குழப்பங்களை அகற்றி விடுங்கள் பொறுமை காட்டுங்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு குருபலம் இருக்கிறது சுக்கரம் சாதகமாக ஆட்சி பெற்று இருக்கிறார் எனவே திருமண முயற்சியில் தாராளமாக இந்த வாரத்தில் ஈடுபடலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் உங்களுடைய நட்சத்திர பொருத்தம் மட்டும் பார்க்காமல் உங்கள் ஜாதகம் மணமகன் ஜாதகம் இருவருடைய ஜாதகத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்து முடிவு செய்வது நல்லது அடுத்ததாக கலைத்துறை கலைத்துறையை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ஏற்றமும் இறக்கமும் இருக்கும் ஆனாலும் சுக்கரன் குரு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது சிறப்பானது எனவே இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை கலைத்துறையிலே பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் இல்லை புதிய வாய்ப்புகள் எதிர்பார்க்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் தாமதம் இருக்கும் ஆனால் முயற்சியில் தளர மாட்டீர்கள் வெற்றிகளை பெறுவீர்கள் அடுத்ததாக அரசியல் என்று பார்க்கின்றவர்கள் இவ்வாறு கொஞ்சம் பொறுமை காட்ட வேண்டும் இவ்வாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு சனியுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த வாரம் கொஞ்சம் பொறுமையும் நிதானமும் வேண்டும் மேடை பேச்சு ஊடகங்கள் போன்றவற்றில் நிதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது இறுதியாக மாணவ கண்மணிகள் என்று பார்க்கின்றபோது புதன் பத்திலே மிக அற்புதமாக குரு பார்வை பெறுவதனால் கல்வியிலே முன்னேற்றம் இருக்கின்றது இருந்தாலும் தினந்தோறும் ஆலயம் செல்ல வேண்டும் கணபதி ஆலயம் செல்வது நல்லது இதுவே மீனராசி அன்பர்களுக்கான இவ்வாறு கோச்சார இனி நாம் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தாராபலம் கொண்ட சிறந்த நாட்கள் எவை என்பதை காணலாம் நலம் பெருக வளம் பெருக இதுவரை நாம் பார்த்தது டிசம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை ஞாயிறு முதல் சனி வரைக்குரிய வாரப்பலனை அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் கண்டோம் இது ஒரு பொது பலன் ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகமே முதன்மையானது லக்னத்தின் அடிப்படையிலே தசாபுத்தி அந்தரன் வாயிலாகவே உங்களுடைய யோக பலன்கள் அறிய வரும் இவை ஒரு தகுந்த ஜோதிட உங்களை எடுத்துரைக்க முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் ஜாதக பலன்களை தேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் கிளியர்கண்ட அலைபேசியை அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் இப்பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றார் உறவினருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பிற்கும் ஃபேஸ்புக்கிற்கும் ஷேர் செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் வணங்கும் பித்திருக்குறம் குருமார்கள் சித்தர்மார்களும் பார்வதி தேவி சிவபெருமான் இவ்வாரத்தில் அனைத்து ராசி அன்பர்களுக்கும் சகலவிதமான மேன்மைகள் நன்மைகள் வெற்றிகள் சந்தோஷம் மற்றும் யோகத்தையும் அனுப்புவார்கள் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்